不愧是斗王强者体内所凝聚的能量，仅仅一小份就这般庞大。多来几次的话，估计就可以晋升为大斗师了。似乎突然间变强了许多。嗯，驱毒成功了。纳兰杰中毒颇深，虽然昨天暂时缓解了一下毒性，不过还需要几次才能够将其完全驱除。这是落毒？怎么弄到你身上了？不知道。没想到这东西竟然能抵御住我异火的炙烤。普通的落毒绝不能抵御异火，恐怕是这落毒潜伏在纳兰杰体内太久，引发了异变。可我并没有感到什么不适之处，他似乎是在我的控制之中。你干什么？麻烦您帮我试试这东西有什么效果。小子，别乱来！够了，就算以我的实力沾染上少许，恐怕也很是麻烦。晚辈刚刚得罪了，这黑纸颇为诡异。日后这恐怖的毒性要是突然毒发，你有着异火防身，也无需太过担心。希望吧。烈药师工会总部坐落于帝都最繁华的区域，里面的自由交易集市，可供烈药师与商人们采购各种稀奇古怪的药材。你可以去那里碰碰运气。看看能不能找到你所需要的东西。交易骑士，萧远，真的是你啊！哟哟哟，这么久没见，还有点变帅了呢。嗯，都一年多了，你也还是二品炼药师嘛？我和学妹也很快就要冲击二品炼药师了。你是林飞？可恶，你竟然没第一时间认出本小姐！难道你对女人没有兴趣？之前在黑岩城你就老是躲着我，我说怎么这么奇怪？<笑>你小子被我拆穿了吧？是不是？是不是？哦、未来的二品炼药师，我还有事先告辞。哎，喂，这家伙，哎，别走啊你！你也是来参加炼药师大会的吧？你是要去交易集市吧？最近啊，我天天都在这里瞎逛，逛街我可最在行，有我的陪伴，保证你这次的交易集市之旅会成为你人生中最最难忘的美好回忆。哎，说到我这儿啊，这个上好调，来看一这里啊，可比黑岩城热闹多了，许多只听老师提过的灵宝药材都能在这里看到，更别提即将开始的炼药师大会，全国的年轻炼药师们都赶来了。还好我求着老师带我一起来见识。对了，听说那个柳林也会参加。他，嗯，他呀，可是丹王古河的亲传弟子，是我们少女炼药师心中排第一的梦中情人啊。林飞小姐，在下就不耽误你的时间了。我所去的东西，还得花时间慢慢找。容易迷路，你要找什么跟我说，我肯定知道。那你知道哪里有恢复灵魂力量的药材吗？嗯、不知道。嗯，你拿的这个就是吗
，不是，但是是我一个朋友需要的药材。哎，这怎么办？呃，哎呀，大师，您可真是好眼光。这可是从魔兽山脉核心地带采摘回来的药材，药效可是极好的。看您诚心想要，我便便宜点，四品丹药做交换。喂喂喂，四品丹药，昨天有个炼药师也问了，你不是说三品丹药吗？小姑娘，你也说了，那是昨天，这今天可就是今天的价了，那就不要了。我没有四品丹药做交换，你就是个骗子，奸商！老师说的对，这里的集市啊，就是骗子多。如果我把这消息告诉我那朋友，估计五品丹药做交换，他也愿意。啊，还有这种冤大头？啊，对，涨价了，现在要五品丹药来换。这什么人呢？这是。小姐，你是想要换取这朵桃花火火种吗？嗯，你想要什么东西？一卷灵魂痕迹清晰的四品丹药药方。嗯，呃，你答应了？呃，呃，嗯，小妹妹。你这药方的灵魂记忆已经模糊了。啊？嗯？嗯？怎么可能？我的药方用过四次，应该还有最后一次使用机会的。那你的意思是我在骗人了？你明明就是在说谎！你刚才接着看药方的真假，一定是偷偷用灵魂力量扫描了。哦，哼，又是他！是啊，这店家可出了名的无赖啊！恐怕这小姑娘要吃亏啊。桃花火种，那可是个好宝贝。雪妹，用四品药方来交换，也太了小姑娘，饭可以乱吃，话可不能乱讲。老子开门做生意，见多了像你这种想占便宜的骗子。你才是骗子！哎呀，不好了，雪妹这家伙怎么老是不让人省心？萧炎，你先……哎，不不不，我先去叫老师过来帮忙。哎，让一下，让一下。拿着你的废药方，给老子滚！你这个骗子！你说什么？可老子今天不教训你！啊！药方还给他。小白脸儿，这里没你的事，给老子滚！药方只要被灵魂力量扫描过，就会留下灵魂力量的印记。只要请炼药师工会的管理者检验药方里面是否有你的灵魂力量，就知道谁撒谎。喂，哪个穷山沟里来的小白脸？老子堂堂三品炼药师，从来没有听说过哪个药方能够查出灵魂力量，哪个药师教的你啊？嘿嘿，这炼丹一坨，没个好的老师可不行。你看看你，才区区二品，想必你的老师也是一个一瓶子不满，半瓶子晃荡的庸才。道歉。啊。你说什么？我说道歉。哼，小白脸儿，就凭你！哼，想要老子道歉，先问问这把斧头同不同意。啊！你先退到一边去。嘿嘿嘿嘿。
兄弟，有话好好说，别别别激动啊！小弟铺子里的东西，只要您相中了，随便拿。这都有点意思。呵呵，等任务完成之后，可以研究研究。老师，你快点儿！哎，小祖宗，我实在是跑不动了。哎，不管你了。哎，你等等我。难道感觉错了？桃花火种原本就是雪梅用药方换取的，这块玉片很随我愿，我就将它买下吧。大哥看上这玉片是小弟的福气，尽管拿去也算是小弟的谢罪礼。送就不必了，你的东西。谢谢。哎，让一下，让一下，雪梅别怕，我来了。我还有事，先告辞了。哎，小眼，真是你来帝都了，我没看错吧？我和弗兰克也刚到帝都没多久，真没想到这么快就见到你了。谢谢奥托大师。那这是帝都人最爱喝的茶，你快试试。嗯、嘿呀，好小子，一年不见，实力大涨了。现在的你，恐怕至少有五星斗士的实力了吧？侥幸而已。哎呀，真是个不错的小家伙啊！哎呀，林飞那丫头啊，要有你的一半啊，我可就谢天谢地喽！哎，来来来，合唱合唱、啊。你说说你，用四品药方就换了这么一个花里胡哨的活。可老师，你看他不是挺好看的吗？好看，好看顶个屁用！身为一个炼药师，难道连这点常识都不懂吗？我之前那些东西都白教你了吗？哎，你要气死老夫了！哎，呃，萧炎，你，你看我这，哎，我都气糊涂了。弗兰克大师，这种桃花火种虽然算不上什么强悍的火种，但比起斗气催化的火焰，还是强上许多。再者，这种火焰天性温和，用来炼丹极为合适。四品药方虽然珍贵，但以大师的实力，花费点时间，应该能再备一份。哎，也只能这样了。不过再想重新备一份的话，还要费我至少半年的时间呢。哎，你竟然给雪妹说情，是不是看上她了？你说什么？胡说些什么呀？边上待着去，老师和萧炎有正事商议。一天到晚就知道凶人，知道了。嘿嘿嘿，小眼啊，炼药师大会你报名了吗？没有，我来帝都是为了别的事。炼药师大会我不感兴趣。哦，啊！若你能在炼药师大会脱颖而出，那前途可是一片坦途啊！到时候不知道多少强大势力都会邀请你加入，你的名望和地位都会得到极大的提高、啊。就连当年丹王古河，也是在炼药师大会夺冠后才有机会走得更远。我一直不太喜欢投靠什么势力。我更愿意靠我自己。呃，对了，每一届炼药师大会的冠军啊，都将成为炼药师工会的名誉长老，不仅能享受与元老同级别的福利和权利，而且工会仓库内的罕见药材啊，还能优先换取。仓库内可有恢复灵魂力量的药材？呃，具体老夫也不清楚啊。不过这次大会的冠军奖品，就是一卷六品丹药融灵丹的药方。融灵丹对灵魂体来说是一种绝佳的圣药，不仅能够使得灵魂力量快速恢复，还能将灵魂所受的创伤完全修复
小子，给我把这荣灵丹的药方弄到手，日后本王便不杀你。我答应你，不过不用你说，我也会去这样做的。哼。哎，萧炎，我和你说啊，这荣灵丹的药方啊，我参加。呃，哦，<笑>太好了，就以黑岩城分会的名义参赛吧。不过我有个条件，呃，呃，因为一些缘故，我会易容参加大赛，而且参赛的名字也麻烦两位帮我改成言萧。参加就参加呗，还隐藏身份，哼，装神弄鬼，跟你有什么关系啊？哟，那跟你又有什么关系啊？烦死了！哎，修改名字没问题，我现在就把你的名字递上去。有劳大师了。三天后会先举行资格赛，就是把每个分会提交的参赛者先筛选一遍。哎，我说，没问题吧？没问题，三天后见。参加大会的那些手续，便麻烦两位大师了。嗯。这段时间我们会一直在这里，如果有事，记得来找我们。嗯。哎呀，小严最后能进前十名，我们黑岩城工会可就名声大振了。<笑>明年的经费也能向总部狮子大开口啊！还有那些稀有的药材。嗯<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>为尽快唤醒老师，萧炎前往炼药师工会的交易集市碰运气，并偶然间为旧时雪妹解围。萧炎识破黑心店家的骗术，黑之显威力压店家，要其道歉。萧炎之后得知，炼药师大会的冠军奖品竟是可以恢复灵魂力量的荣灵丹药方。原本无意参赛的萧炎，决定力争冠军。小姐，柳公子前来拜访。哦。元宵公子来了吗？已经在为老太爷治病了。嗯。哎，快看快看，柳公子真的好帅啊！他要是能看我一眼，我就知足了。别做梦了，人家可是冲着纳兰小姐来的。哎，他笑了，他笑了。哎呦，我都快要昏过去了。啊，小姐来了。柳公子，啊，嫣然，这是老师特意为纳兰老爷子炼制滋补身体的丹药。古河大师费心了。哎，可惜，老师之前去塔格尔沙漠换取一伙失败，不然……这次多亏了大师提醒，我们这才找到了拥有一伙的炼药师，来去除爷爷体内的落毒。想必爷爷不久后就会痊愈。异火，是加玛帝国哪位德高望重的炼药师得到了异火？是一位叫炎霄的年轻人，他能以这般年纪就收复了异火，可见其天赋极为了得。哦，想不到还有这般天纵之才，恐怕就连老师也会忍不住想见识一番吧。嫣然，可否介绍在下认识这位炎霄先生？他脾气甚是古怪，眼下正在为爷爷驱毒。我们去爷爷门外候着吧。嗯
这次的去毒就到这里吧。再有一次，想必你体内的落毒就能彻底去除了。哈哈，多谢炎霄小兄弟，我能感应到，体内的斗气正在逐渐恢复，各取所需罢了。在下先告辞，等明日。炎霄兄弟，你也是为参加炼药师大会而来帝都的吧？我不过是凑凑热闹而已。哈哈，你倒是客气。就凭炎霄兄弟一火这项绝技，这次不想大放异彩都不行啊！大会之前总少不了一些练习，这些药材仅是老夫的一点心意，虽不是什么名贵之物，但也还能凑合着练练手。老爷子有心了，这些药材拿到米特尔拍卖场。恐怕会让一些炼药师抢破头的，我这就恭敬不如从命了。爽快！天色已晚，在下先告辞了。哎，老夫送你一程。哎，其实炎霄兄弟可以不用这么见外的，留下吃个便饭，也能增进增进感情嘛。不必了<笑>，不要说的这么直接嘛。行，老夫也不强求。如果以后要是有什么需要，都可以直接提。我纳兰杰能帮助的，绝对不会含糊。炎霄先生，今日再次麻烦您了。这是我的朋友柳林，也是一名炼药师。你好，炎霄先生。你好，哈，六零小子，你不跟你老师学习炼药术，怎么又跑过来了？啊，老师让我带他老人家向老爷子问好，并顺便送来滋补身体的丹药。另外，炼药师大会想必云集了炼药界无数强者。老师也想让我下山见识一番。哈哈哈哈古河这老小子有心了。古河的徒弟，炎霄先生，没想到你如此年纪便能拥有传说中的异火，实在让人佩服。不知炎霄老师名讳？他只是山中一闲人而已，没有丹王古河那般名气。炎霄先生倒是谦虚。就算不提异火，如此年龄便成为二品炼药师，那本事自然也是不低。没办法，都是被人逼出来的。嗯，像炎霄先生这样的，在下还有事，告辞。嗯、嫣然，他真的拥有异火。嗯，炎霄先生实力很不错。对火焰的操控恐怕不会逊色于你，在炼丹这一项上，这么多年来，他还是唯一一个我见过或许能够超过你的同龄人。对不住了，柳林小子，老夫先去歇息了。嫣然，好好款待客人。嗯。柳林公子，时候也不早了，我先送你到门口吧。嫣然，这么多年了，你应该知道我对你。你应该知道云兰宗的规定，而且现在的我并不想谈这些事情。你是这么多年少有能成为我朋友的男人。或许你以后能打动我，不过至少现在，我还仅仅把你当做普通朋友。我不否认你的优秀，不过，还未达到我的要求。我纳兰嫣然的男人，绝非庸人。嗯、我知道你性高，那么这次我就用炼药师大会的冠军来向你证明，我柳灵配得上你
这些漏毒中所蕴含的能量，着实庞大。只经过几次炼化，就让我一举升至七星斗士。萧炎，萧炎，萧炎！老师，老师，萧炎，果然是你！马依然，三年时间已到，就凭你这废物，也想打败我？这三年，你对我的羞辱，我一刻也不敢忘。莲儿，父亲。战士，你放弃，失去了太多，所以必须。发生了何事？没事，只是每次听到安兰劫去一次毒，我体内的漏毒就会越加浓厚。既然这样，就别当什么烂好人去驱毒，更何况你与那个纳兰嫣然似乎还有过节。替换青灵贤，我是一定要得到的测试赛，你有听说过呀？啊，就是各个地区分会推荐的关系户的测试吧？<笑>你们可别瞎说，关系户可都是精英，都是很有实力的。让开，让开，让开！是加满皇室的马车。好。这也派人来参加内部测试赛。
月儿公主，这位炎霄兄弟就是刚才我跟你提过拥有异火的天才炼药师。炎、嗯、霄，本公主还没见过异火呢，让我看看你的异火吧。抱歉，异火不是拿来炫耀之物。你，他居然拒绝我！月儿公主，炎霄兄可能还不知道你的身份。这是加马帝国皇室最受宠的小公主月儿，也是炼药师工会法马会长的爱徒。小公主在炼药术上的天赋，就连她老师也赞叹不已。早在半年之前，她就晋级为三品炼药师，想必会是这次夺冠的有力竞争者。哼，虽然你是丹王的弟子，但冠军一定是我的。小公主的确是很厉害，但别忘了。炎霄兄可是拥有异火的炼药师，哼，异火又能怎样？听说异火可是个非常厉害的东西呢。可炎霄兄弟也真是的，老是神神秘秘藏着不给我们看。嗯，嗯嗯，你们先聊。哎，别走！哎，这是什么？这是什么呀？发生什么了？我还是第一次遇见敢拒绝我的男人。今天本公主就来试试，你究竟有什么本事？只想看看他到底有多厉害嘛！嗯，法马会长，老师，他就是炎霄。这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒、拥有异火的天才炼药师。异火？这人？就在不久前，我与异火擦肩而过，此乃毕生憾事。小兄弟。是否能让在下见识一下异火，也算了了一番心愿。抱歉，异火并非是拿来炫耀之物。我的老师曾教我要用平常心来对待异火、呃。我们是否在哪里见过？化身炎霄的萧炎，为纳兰杰驱毒时
，偶遇丹王古河的爱徒柳灵，而纳兰嫣然对颜修的态度却让柳灵心生不满。但对于萧炎的最大隐患，则是潜伏在其体内的变异弱毒，它不时侵蚀萧炎的神智，使其坠入无穷的噩梦中。谁也不知道何时它会再次爆发。这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒，拥有异火的天才炼药师。异火？我没听错吧？就在不久前，我与异火擦身而过，此乃毕生憾事。小兄弟，是否能让在下见识一下异火，也算了结一番心愿？抱歉，异火并非是拿来显摆炫耀之物。我家老师曾教过我。要用平常心来对待。我们是否在哪里见过？看来是我认错人了。不过，尊师可谓真正领悟异火之人，不因异火的特殊而视物自傲。自始至终，以一颗平常心看待。哎，此番境界高我等太多。请问尊师现在何处？古河想登门拜访。老师并不愿见外人。来来来来来来，进屋进屋啊，让一让让一让。哎，小伙子们，让一让，哎让让，哎让一下。哎呦，法马会长。老托，今天的内部测试赛，听说你们黑岩城派了一个强力的选手参赛呀、啊？哎呀，哪里哪里？啊！哎哎哎！哎呀！哎呀！哎呀！严兄，原来你在这儿啊！啊，古河大师，哎，会长，他叫严兄。潜力很不错啊！严兄，这两位分别是丹王古河跟炼药师总工会的法马会长。你好，法马会长，古河大师。切，这家伙可是有异火。小家伙的本事看来不小啊！今天想必你会给我们一个惊喜。老师。哎，别调皮。刚才严萧啊一直让着你啊，月儿过于鲁莽，让你见笑了。小公主，哎，天真烂漫。法满会长，测试赛可以开始了吧？嗯<笑>在场的选手都应该清楚，你们都是由各处的分会长推荐而来，外人并没有这一次的考验，所以这个测试也会有些难度。这也是对各分会眼光的一种考究。若是连这都通不过，恐怕各分会长的推荐就得失效了。好了，你们都去到各自相应的考核房间吧。众所周知，药材的提炼是炼制丹药时极为重要的步骤，而我们这次的测试便是这一环节。测试所用的药材已准备就绪，你们只需在规定的时间内将药材提炼到你们所能达到的。这是最抗炙烧的黑铁灵液，这东西提炼起来很是消耗体力，对控火术要求也非常高。看来，这内部测试并不简单。比赛的时间，则以计时器走完为止。届时还未完成提炼者，就算失败
，而我们会用特殊的方式评测你们提炼出来的药材，未能达到要求的同样被判定失败。好了，测试赛正式开始。大家要注意好计时器的时间。这出云帝国的炼药师工会，竟派了不少三品炼药师前来参加大会。他们是冲着冠军而来。出云帝国从来都是被我们加马帝国压过一头，所以他们一直想要在炼药师大会中夺冠，借此打压加马帝国的威望。嗯，可惜呀、啊。只要我当一天会长，他们就永远不可能成功。嗯，明日就要返回云岚宗了。没想到，今年冒出一个拥有异火的小家伙，倒是让人惊喜。如此年龄便能拥有异火，这等天赋实属罕见。此等天赋异禀的苗子，一定要在适合他修炼的地方，才不会被浪费。例如云岚宗，例如炼药师工会。嗯、人间美味呀、啊！海老，你快尝尝，这可是皇室才能享用的极品佳酿啊！味道不错，那个暗属性斗气的斗皇，可有眉目？哎，我的老哥哥呀，对方可是斗皇，哪会这么轻易的找到线索？哎，他是不是对您不利啊？好，那我就在整个北方大陆那块做个悬赏，以保交换，想必也能吸引来几个斗皇。我，哎，行了，我只是帮人询问而已。不过。在调查的过程中，我们发现，帝都似乎多了不少出云帝国炼药师工会的探子，是因为炼药师大会的缘故吧？但多了这么多的探子，总让人觉得不安呢。
不行，会被顾客发现。这小家伙，看来是不会轻易使出异火了。也罢，可能是我对异火的执念太深了。是他，古河大师教的弟子，确实有几分本领啊！是啊。柳灵果然不凡，只是测试赛而已。炼药师之路，他才刚刚起步。哼，柳大哥，没想到你速度竟然这么快。小公主也不慢呢。虽然你比我早，不过提炼出来的药材说不定没我的纯度高。哎呀，这家伙时间不多了呀！哎呀，难道还没有提炼完毕？不可能啊！以他的实力，就算提炼时间赶不上柳灵这些一线选手，那也不会落后到这般地步呀！哎，柳大哥。怎么没见到你那有异火的朋友？哎呦，难道仅仅一个测试也过不了？小公主说笑了，我与她只是有过几面之缘而已，还远远算不上朋友二字。也是，以你的本事与傲气，似乎还从没结交过那些没什么潜力的朋友。哎呀，哎呀，臭小子，你到底在磨蹭些什么呀？加马帝国估计也就他独一份儿，结果竟然连测试赛也无法通过。老师说的对，异火并非万能。哎呀，哎呀，哎呀，该死！关键时刻怎么还出问题了？哎呀，哎呦，我的小祖宗啊！你可千万要给他延长真气呀、啊，不然明年分会的经费可又要被缩减了。元宵应该是遇到了些麻烦，现在也不知道里面发生了什么事。能收服异火之人，并非等闲之辈。就算无缘这次炼药师大会，老夫相信，此等天纵之才，必将名扬天下。哎，时间差不多到了。
，恭喜完成提炼的参赛选手！我宣布，加马帝国炼药师大会资格赛正式结束。加马帝国各大炼药师分会推荐的选手，唯有通过了测试赛，方有资格参加炼药师大会。而变异落毒再一次影响萧炎神智，若不想被古河发现青莲地心火，只有依靠意志力暂时将毒素压制。萧炎赶在测试最后关头，勉强完成黑铁灵液的提炼。而在极短时间内提炼的药液是否能够合格？萧炎又能否顺利通过测试赛呢？哎啊！哎呀，臭小子，快急死我了！抱歉，我赶晚了。这哥们运气可真好啊，假着点出来。是呀、啊。虽说这黑铁灵液难提炼，但也不至于花那么长时间啊。哼，不过没想到最后居然赶上了，真是好运。玉儿殿下，这匆忙赶出来的药液，我看效果不会好。是啊，那倒未必。炎萧兄既然花了如此长的时间，这成绩说不定还在你我之上呢。走吧。呃，既然大家都准时出来了，那就开始下一步检测提炼药材的纯度。这是我们炼药师工会。邀请著名注师打造而成的纯度测量仪，它能够准确地测验出你们提炼药材的纯度。哇，这这好厉害！厉害啊！这是头巾啊，头巾是。哼，一群土包子。迟早有一天，我也会有斗气换意。将提炼的药液放入后，测量仪会自动显示纯度，以十分为质，十分最高，一分最低，四分则及格。提炼次数与纯度息息相关。记得放入前说一说你们提炼了几次。好了，开始吧。哎，严萧兄，别着急啊，你这先上了，我们不就没戏了吗？你千万高抬贵手，留在最后压轴啊。他压轴？他也压轴？是吧？柳公子怕不是在说笑吧？就是就是，既然柳公子这样说，我们就等着看好戏吧。那我先来，法马会长，我的能力仅仅只能够对黑铁灵液提炼三次，能够将黑铁灵液进行三次有效的提炼，那已经算是很不错了。我想应该有五分左右的成绩吧。
四分过关。月儿公主，严枭雄，那我就先行一步了。法马会长，晚辈实力有限，仅仅只能提炼六次。啊、哦，柳大哥居然比我多提炼一次，不过我的纯度一定比他高。不错。寻常的三品炼药师也只能提炼五次，他说六次啊，不愧是柳林公子啊！当然了，那可是柳林公子啊！这样一讲是当王补和的同意，这是。哦，七分，恭喜你过关了！不愧是柳林兄啊，柳林公子，恭喜你啊！恐怕这届大赛没有人能与你比肩了。是啊，就是，献丑了。不过依我看。玉儿公主和元宵兄弟定是能超过在下，我这算不得什么。柳林公子过谦了，元宵这区区二品炼药师，如何能与你和玉儿殿下相提并论？那接下来可就是你说的压中好戏了。元宵兄身怀异火，而且又提炼了如此长的时间，我想他一定能给我们一个大大的惊喜。诸位可要看仔细了。切，就凭他、啊！一定要过，一定要过，一定要过呀！会长大人，我提炼了八次。八八次，八次，八次，八次，八次，这怎么这么瞎说？这玩意，太好笑了，还提炼八次，这凑什么呀？柳大哥，人家可比你还多提炼两次呢。愚蠢的家伙，还真当可以随便乱报？这小子戴个面具，装神弄鬼，实力也就一般般。不愧是堂堂二品炼药师，还真敢说，何必说大话？啊啊啊！啊！啊！哈哈呀！耶！不管就知道这小子能行，九分。我没看错吗？真的是九分、啊，九分、啊啊，这是九分、啊，不可能啊，不可能啊，错了，是啊，开玩笑，是九分、啊。年宵小友，隐藏的可够深的，以这般能力，你胸口上的二品徽章，可是有些不匹配你的身份了。运气好罢了，运气好，运气好。元宵公子，元宵公子。故意隐藏实力让人看不起，有受虐病啊！柳大哥，这言想……恭喜现场留下的诸位，大家全都顺利通过了测试赛，而最终成绩，烟消已提炼八次，纯度九分，排名第一。明日便是炼药师大会，你们应该清楚，大会除了本国的参赛者之外，其他国家的一些优秀炼药师也会参加，他们的实力同样不可小觑，你们可要尽最大的力量压过他们，为了加马帝国的荣誉，全力以赴。请诸位回去好好休息吧，期待明日的优异表现。好准备，好准备，好准备，好准备。哎呀，哎，你这小子，害得我一个老头子心惊胆战的。一不到二十岁的年纪，便能将黑铁灵液提炼八次啊！
，就算是当年的古河，恐怕也不可能办到啊。不过你这次表现的如此引人注目，工会的这些老家伙一定会来打探你的身份。关于我身份的事，还请奥托大师务必帮我隐瞒，因为一些缘故，若我暴露身份的话，恐怕就不能参加这次的大会了。啊，不能参加，那可不行啊。哎,哎,哎，我们黑岩城工会可都指望着你呢。严潇，古河大师有事。严潇小友，今天的测试让人惊艳不已，可惜我有要事，需即刻返回云岚宗处理。只能提前预祝你明日的比赛再创佳绩。若对炼药之事有所疑惑，尽可前来云兰宗。哎，何必舍近求远？我等炼药师工会的大师，想必也能为其解惑。能教出如此优秀的弟子，想必你的老师也是非常的了不起。工会愿聘请他为荣誉长老。为你们师徒二人在炼药之路上提供方便。没想到你还挺厉害的，若有空，欢迎来皇室做客。太爷爷呀，最喜欢结交年轻有为的炼药师啦。皇室中的斗皇强者，也是加马帝国的十大强者之一，加刑天加老。啊，一定。抱歉，我还有事。法满会长，古河大师，晚辈先行告退。哎，小子。哎，年轻人啊，不懂事，哎，我这就去教训他。哎，你等等我。如此天赋者，有些脾气实属正常。你等着。测试赛表现的不错。嗯，米特尔家族的消息果然灵通。今晚是最后一次为纳兰杰去赌，走吧。你现在看上去需要休息一下。没事，还死不了